রাত বহলেই ভোট উৎসবের অপেক্ষায় শহর থেকে গ্রাম সারা দেশে পৌঁছে গেছে সব সরঞ্জাম নির্ভয় কেন্দ্রে আসুন ভোট কারচুপি রুখে দিন জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে সিসি বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে নিউইয়র্ক টাইমসে উদ্দেশ্যমূলক খবর বিএনপি জামায়াতের কারাবন্দী নেতাকর্মীদের সংখ্যা নিয়ে মিথ্যা তথ্য বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপচেষ্টা স্বাগত জানাচ্ছি নির্বাচনের সময়ে আমরা একটু আগে আলোচনা করছিলাম যে আমাদের সহকর্মী আতিয়া সজল তিনি যুক্ত হয়ে আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন যে ফেনীতে আওয়ামী লীগের ওয়ার্ড কার্যালয়ে কিন্তু অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে চোরাগুপ্তা হামলা হয়েছে এবং দুর্বৃত্তরা আগুন দিয়ে হামলা করে পালিয়ে গেছে নির্বাচনের আগে এই যে হামলা এই হামলাগুলো কিন্তু অব্যাহত রয়েছে নির্বাচনের আগের রাতে মধ্যরাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে আছেন এলাকাবাসী শান্তিতে থাকার চেষ্টা করছেন সেই সময় শান্তিটা নষ্ট করছে দুর্বৃত্তরা যাদের কোনো পরিচয় এখন পর্যন্ত খুঁজে পাচ্ছেন এবং ফায়ার সার্ভিস আগের রাতে জনমনে ঠিক আতঙ্ক সৃষ্টি করতেই আসলে নাশকতাকারীরা এই রোগ এই ধরনের ঘটনা আসলে ঘটিয়ে যাচ্ছে জি সাদিয়া আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত জানবো আমাদের সহকর্মী ওমর ইনান রয়েছেন তার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হচ্ছে ইমদাদ একটু আগে আপনারা দেখলেন যে ফেনী থেকে আমাদের সহকর্মী আতিয়ার সৌজ তিনি কিন্তু বলেছেন যে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের যে কার্যালয় সেখানে কিন্তু অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে এবং আমরা আমাদের দর্শকদের জানিয়েছি ফেনী সদর এটি মূলত ফেনী দুই আসন এই ফেনী দুই আসনটি কেন গুরুত্বপূর্ণ সেটিও কিন্তু আমরা বলেছি অর্থাৎ সেখানে আওয়ামী লীগের প্রার্থী যেমন রয়েছে সেখানে স্বতন্ত্র বেশ কয়েকজন প্রার্থী আছে এবং অন্যান্য দলের প্রায় চার পাঁচটা দলের আরও প্রার্থী রয়েছে আমরা কিন্তু সেগুলো বলেছি দিন ভর আমরা দেখেছি দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংসতার ঘটনা হয়েছে যেমন করে বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে যেমন করে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে একইভাবে যানবাহনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে এমনকি বাসে তারপর যদি আমরা বলি স্কুল ভবন অর্থাৎ ভোট কেন্দ্রগুলো তো অবশ্যই এছাড়াও ভোট কেন্দ্রের বাইরেও বিভিন্ন স্থাপনায় কিন্তু অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে এবং সবশেষ আমরা যেটি জানতে পারলাম ফেনী দুই আসনে ফেনী সদরে যে আসনটি সেটির কথা বলছিলাম সেখানে আসলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে এবং আমরা একটু এই মুহূর্তে তফসিল ঘোষণা ঘোষণার পরে আসলে কতগুলো স্বয়ংসতার ঘটনা হয়েছে সেটি আমরা একটু দর্শকদের দেখাবো দর্শক আপনারা জানেন যে গত পনেরো নভেম্বর যখন সিসি যখন তফসিল ঘোষণা করেন এরপর থেকেই আমরা দেখেছি বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু নাশকতার ঘটনা ঘটেছে বিশেষ করে আমরা রেলে যেমন দেখেছি তেমন আমরা দেখেছি বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে আমরা যদি একটু জোরে দেখে আসতে চাই যে তফসিল পরবর্তী সংঘাতগুলো আসলে কেমন ছিল আমরা দেখতে পাবো সেই ক্ষেত্রে যে প্রচারণা শুরুর পর দেড়শোর বেশি জায়গায় নির্বাচনী সংখ্যা তো সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে সেখানে নির্বাচনী সহিংসতা বলতে প্রচারণায় যেমন চলেছে তেমনিভাবে প্রচারণার বাইরেও কিন্তু এ ধরনের সংখ্যাদের ঘটনা ঘটেছে আমরা বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা দেখেছি এছাড়া আমরা বিভিন্ন স্থাপনাতেও কিন্তু অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে এবং এই যে ঘটনাগুলো ঘটলো তফসিল ঘোষণার পরে যে দেড়শোর সংখ্যাদের ঘটনা আমরা বলছি সেখানে কিন্তু হতাহতের ঘটনাও ঘটেছে আমরা যদি বিশেষ করে বলি যে গত সতেরো ডিসেম্বর থেকে দু থেকে চার জানুয়ারি দু হাজার পর্যন্ত এখন পর্যন্ত এই সময়টাই উনিশ দিনে আহত হয়েছে একশো পঁচানব্বই জন এবং নিহত হয়েছেন পাঁচ জনের বেশি আমরা এই বিষয়ে পরবর্তীতে আবার জানাবো এই বিষয়ে আমরা আবারও চলে যেতে চাই আমাদের সহকর্মী সোহারের কাছে তিনি জানাবেন ফেনের ঘটনার সোহারের মাধ্যমে আমরা জেনে নেব ইনান আপনি জানাচ্ছিলেন যে দেশের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে এবং বিচ্ছিন্নভাবে কিন্তু অনেক রকম ঘটনা ঘটেছে নাশকতার ঘটনা ঘটেছে কিন্তু কিছুক্ষণ আগে আমরা যেমনটা জানছিলাম যে ফেনীতে কিন্তু আমাদের সহকর্মী আছেন আতিয়ার সজল এবং তিনি আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন যে সেখানে কিন্তু ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে আগুন দেয়া হয়েছে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে এবং এখন পর্যন্ত তারা আগুন নেভাতে সক্ষম হয়নি যতটুকু পর্যন্ত আমরা জানছিলাম বর্তমানে সার্বিক অবস্থা কি সেটা জানার জন্য আমরা চলে যাব আমাদের সহকর্মী আতিয়া সজলের কাছে সজল আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আসলে রয়েছে এই মুহূর্তে ফেনী যে সংসদীয় আসন দুই সে সংসদীয় আসন দুই মানে সদর আসন এটি হচ্ছে জেলার তিনটি আসনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় আসন এই আসনের যে পৌরসভার সতেরো নম্বর ওয়ার্ড সেই ওয়ার্ডের এখানকার যে স্থানীয় ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের কার্যালয় এবং স্থানীয় যে কমিশনার মানে কমিশনার কার্যালয় সেখানে কিন্তু কিন্তু একটার কিছুক্ষণ পরেই অতর্কিতভাবে এই ওয়ার্ডের এই অফিসটির সামনে এসে বিএনপি নেতাকর্মীরা দলবদ্ধভাবে আসে এসে কিন্তু তারা অনর্গ মানে মুহুরমুহু বোমা বিস্ফোরণ করে বিস্ফোরণ করে মানে তারা কিন্তু বিভিন্ন স্লোগানে স্লোগানে পুরো এলাকা প্রকম্পিত করে হামলা করে এক পর্যায়ে 
যাওয়ার সময় তারা কিন্তু এখানে আগুন ধরিয়ে দেয় সব মিলে কিন্তু আমরা দেখতে যদি দেখে আপনারা এই যে আগুন দেওয়ার পরে পুরো যে অফিসটি রয়েছে পুরো অফিসটি কিন্তু ভেঙে চুরে তারা কিন্তু পালিয়ে তারা এক পর্যায়ে চলে যায় এবং সব মিলে কিন্তু যাওয়ার সময় কিন্তু এখানকার আরও কিছু আওয়ামী লীগের যারা নেতাকর্মী রয়েছে তাদের রাস্তার পাশে যাদের বাড়ি তাদের বাড়িঘরের সামনের অংশ বা বিভিন্নভাবে বোমা নিক্ষেপ করে এবং তাদের সামনে ভাঙচুর করে যায় আপনাকে যদি বলি কিছুক্ষণ আগে ফায়ার সার্ভিস এসে কিন্তু এখানে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলো দেখতে পাচ্ছেন এখনও কিন্তু ধোঁয়া বের হচ্ছে তবে এখানে কিন্তু এই অফিসটিতে একটি হচ্ছে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের খুব কাছাকাছি হওয়ায় এখানে বসে কিন্তু এই যে যে বিরোধী দলের যে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রতিহত করতে দলীয় নেতাকর্মীরা এখানে রাতভর থাকতো অনেকে ঘুমাতো এবং এখানে বসে পাহারা দিত মহাসড়ক আজকেও কিন্তু এখানে রাতে লোক ছিল কিন্তু পাশে একটি কেন্দ্র থাকায় তারা কিন্তু মূলত কেন্দ্রে গিয়েছে এবং আপনাকে যদি দেখাই যে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কয়েকটি যে গুলির যে খোসা সেই খালি খোসা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এখানে তারা বোঝা যাচ্ছে যে এখানে তারা শুধু বোমা বর্ষণ নয় তারা কিন্তু ফায়ার যেখানে কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে গুলি করেছে অনেক কয়েক রাউন্ড গুলি হয়েছে এবং পুরো এলাকা কিন্তু এই যে অফিসটিতে আগুন ধরে দেওয়ার এই অফিসটার পিছনে কিন্তু বাসাবাড়ি রয়েছে ভবন রয়েছে পাশে কিন্তু দোকান রয়েছে সেসব বাসিন্দারা কিন্তু এলা রাস্তায় দ্রুত কোনোভাবে যান নিয়ে রাস্তায় নেমে আসে তবে ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে আগুন ছড়াতে পারেনি এখন আপনাকে যদি বলি এখানে এখানে কিন্তু আমরা এখানে যারা বসেছে মূলত বিএনপি এই এলাকাটা মূলত হচ্ছে বিএনপি অধ্যুষিত এলাকা এখানে কিন্তু যারা এসছেন তারা কিন্তু বিভিন্ন বিএনপির বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে ভাঙচুর করে তারা শেষ পর্যন্ত চলে যায় বিভিন্ন স্লোগান দিতে দিতে এবং আগামীকালের নির্বাচন বর্জনের এবং বিভিন্নভাবে এই নির্বাচন প্রতিহত করার বিভিন্ন স্লোগান তারা দিয়ে কয়েকশো লোক এখানে এসে চলে যায় আমরা মূলত একটু জানার চেষ্টা করব এখানে যারা রয়েছেন মূলত আপনারা কি শুনেছেন একটু বলবেন এখানে কি হয়েছিল আমরা একটু কথা বলার চেষ্টা করব আমরা রামপুর সংসদের সতেরো নম্বর ওয়ার্ডের কেন্দ্র নির্বাচনী কেন্দ্র হলো তাকি স্কুল মাজার ওখানে আমরা কেন্দ্র পাহারা দেওয়ার জন্য আমাদেরকে নির্দেশনা দিছে আমাদের পৌর আওয়ামী লীগ নেতা নির্দেশনা দিছে আমরা ওখানে কেন্দ্র পাহারা দিতে গেছি এর মধ্যে এলাকা পাকা পাই এলাকায় কোনো লোকজন ছিল না এর মধ্যে বিএনপি জামাত অতর্কিতভাবে হামলা করে আমার অফিস আমাদের অফিসকে বাংসুর করে গুলি গালা করে একটা লোক ছিল অফিসের ভিতরে তাকে মারধর করে তাকে আহত কর গুরুতর আহত করে এরপরে তাকে সদর হাসপাতাল সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে আমার অফিসে মোটামুটি গুলি করে তারা আগুন ধরাই দিছে ধরাই চলে গেছে বাংসুর করে আগুন ধরাই দিছে এরা এদের মধ্যে ছিল রাম আচ্ছা আসলে শুনতে পাচ্ছেন যে ওনারা যেটা বলছিল যে এখানে তারা পাহারায় থাকলেও আজ কিন্তু যে আগামীকাল যেহেতু নির্বাচনের যে ভোট গ্রহণ শুরু হবে সেই ভোট পাহারায় কিন্তু মূলত এই সকল নেতাকর্মীরা সেখানে কেন্দ্র পাহারায় ছিল আপনি জানেন যে কেন্দ্র পাহারায় কিন্তু থাকার এই সুযোগটাতে কিন্তু মূলত এখানে তারা এসে তারা ভাঙচুর করে এবং গোলা বর্ষণ করে এখানে কিন্তু তারা চলে যায় এবং এখানে কিন্তু কিছুক্ষণ আগে কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে তবে এই অফিসের ভিতরে একজন অফিস সহায়ক ছিল একজন শিশু ছিল তাকে কিন্তু তারা মারধর করে এবং সে গুরুতর আহত তাকে কিছুক্ষণ আগে পুলিশ উদ্ধার করে ফেনী যে সদর হাসপাতাল রয়েছে সেখানে নিয়ে প্রাথমিক বা চিকিৎসা দেওয়ার জন্য নিয়ে গিয়েছে এবং সব মিলে কিন্তু কিছুক্ষণ আগে এখানকার যিনি ফেনী সদর থানার যে পরিদর্শক বা ওসি ছিল উনি এখানে এসছেন উনি কিন্তু তারা বলছেন যে আসলে সব মিলেই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আরও একটি আরও এখানে তারা বলছে দাবি করছে দুজনকে তারা গুরুতর আহত করেছে এবং ঘটনার পর পর কিন্তু আস্থানে স্থানীয় যারা রয়েছে এবং আশেপাশের ভবনের লোকজন কিন্তু আতঙ্কিত হয়ে পড়ে পুরো যারা এলাকা কিন্তু বোমে এবং গুলির আওয়াজে প্রকম্প প্রকম্পিত হয়ে পড়ে এবং আর জানেন যে এই যে রাস্তাগুলোর প্রবেশ দ্বারে কিন্তু তারা ব্যারিকেড সৃষ্টি করার কারণে ফায়ার সার্ভিস সঠিক সময় আসতে পারেনি এবং সব মিলেই কিন্তু আপনাকে যদি বলি যে এখানে আসলে রাতে কিছু বোর্ডে বুঝে ওঠার আগেই পুরো এলাকা কিন্তু মনে হচ্ছে যে একটা যুদ্ধক্ষেত্রের মতো এখানে কিন্তু মুহুর্মুহু গুলিবর্ষণ হয়েছে ভাঙচুর করা হয়েছে এবং তারা মিছিল দিয়ে 
তারা এখানে এসেছেন কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছেন যে যে ছাত্রলীগ যুবলীগ এবং আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা এই মুহূর্তে অফিসের সামনে অবস্থান করছে এবং তারা অবস্থান করে তা বিষয়টি দেখছে এবং তাদের ঊর্ধ্বতন নেতাকর্মীদেরকে বিষয়টি জানা জানিয়েছেন এবং সব মিলে যদি আপনাকে দেখায় যে এখানে যে সাটারটি বন্ধ ছিল এবং এটি কিন্তু ভেঙে কোপের আওয়াজ যে দাগ দেখা যাচ্ছে সেই সাথে কিন্তু পুরো ব্যানার টানার পুরে ছাই হয়ে যাচ্ছে আপনাকে যদি আমরা একটু ভিতরে দেখানোর চেষ্টা করব যে ভিতরে যে কি অবস্থা হচ্ছে ভিতরে কেউ আছে কিনা এখন ওনারা খুঁজে দেখছে অনেক সময় বিদ্যুৎ উপরে কিন্তু বিদ্যুৎ এখনও লাইনে বিদ্যুৎ রয়েছে সব মিলে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে পুরো অফিসটি কিন্তু ভিতরে যা আসবাবপত্র ছিল সব কিন্তু পুরে ছাই হয়ে গিয়েছে সব মিলে কিন্তু এখানকার একটি যে অবস্থা এটা কিন্তু এলাকার আশেপাশে একটি ভিতে সৃষ্টি হয়েছে এবং সব মিলে দেখতে পাচ্ছেন যে কি অবস্থা ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন যে নেতাকর্মীরা ভিতরে ঢুকে তাদের সবকিছু দেখছে যে ভিতরে কি অবস্থা বা কেউ আটকা পড়েছিল কিনা সব মিলে কিন্তু আসলে মধ্যরাতে বিষয়টি পূর্ব এলাকায় একটি আতঙ্ক বিরাজ করছে এই যে যারা রয়েছে শিশু বৃদ্ধ সবাই কিন্তু আসলে রাস্তায় নেমে এসছে সব মিলে কিন্তু একটি ভীতিকর অবস্থা স্থানীয়রা যেটা বলছে তারা আসলে ঘুমের মধ্যে কিছু বুঝে ওঠার আগেই মুহুর্মু গুলিবর্ষণ বোমা বিস্ফোরণ এবং স্লোগানে স্লোগানে পুরো এলাকা প্রকম্পিত হয়ে পড়ে তারা এখানে প্রায় আধা ঘন্টার মতো তাণ্ডব চালিয়েছে আপনাকে যদি বলি এটি হচ্ছে ফেনী পৌরসভার আঠারো নম্বর ওয়ার্ড এখান থেকে মহাসড়ক খুব কাছাকাছি হওয়ায় এখানে কিন্তু এই অফিসটিতে থেকেই মহাসড়কের যে বিভিন্ন কর্মসূচি বিরোধী দলের এখানে যে নাশকতা ঠেকাতেই নেতাকর্মীরা পালাক্রমে পাহারা দিত বা এখানে অবস্থান করত যদিও ঘটনার সময় অফিস পিয়ন বা আরও দু একজন ছাড়া কেউ ছিল না তারা ওই সময় ফেনীর শহরের যে তাকিয়াবাড়ি স্কুল কেন্দ্র রয়েছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের সেই পাহারায় তারা গিয়েছিলেন এই ফাঁকে এসে তারা আক্রমণ করে ভাঙচুর করে তবে আগুন যদি নিয়ন্ত্রণে না আনতে পারতো আপনাকে যদি দেখাই এর পিছনেই কিন্তু যে বাসাবাড়ি ছিল সেই বাসাবাড়িতে কিন্তু আগুন ছড়িয়ে যাওয়ার একটি সংখ্যা তৈরি হয়েছিল এবং এসব বাসাবাড়ির যারা বাসিন্দা রয়েছে তারা কিন্তু তাদেরকে তারা কিন্তু মোটামুটি তাদের যারা ছিল সবাই তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে পাশে রাস্তায় এসে আশ্রয় নিয়েছে এবং ফায়ার সার্ভিস আগুন নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর তারা ঘন্টা দেড়েক পরে স বাসায় বা বাসভবনে ফিরেছে আমরা দেখতে দেখিয়েছিলাম যে অনেক শিশু বৃদ্ধ তারা কিছু বুঝে ওঠার আগেই মূলত একটা সোর চিৎকার চারিদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল মূলত এই যে দেখছেন যে আগুন কিন্তু এখনো জ্বলছে ধোঁয়া এখনো কিন্তু বের হচ্ছে সব মিলে কিন্তু এখানে কিছু বুঝে ওঠার আগেই এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় দেখতে পাচ্ছেন সবার মুখে একটি চাপা আতঙ্ক উৎকণ্ঠা এরা স্থানীয় বাসিন্দা সবাই বেরিয়ে আসছে সব মিলেই কিন্তু শুধু আমরা যতটুকু শুনেছি এখানেই না এগুলো যাওয়ার যাওয়ার পথে তারা যখন স্লোগান দিয়ে যাচ্ছিল বিএনপি নেতাকর্মীরা তখন কিন্তু যাওয়ার পথে যে সকল আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী রয়েছে তাদের বাড়ির পাশের সামনের বিভিন্ন অংশ ভাঙচুর করে গিয়েছে বলে অনেকে আমাদেরকে জানিয়েছে এটি মূলত হচ্ছে যে সতেরো নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের অস্থায়ী কার্যালয় এবং এখানকার যে কমিশনার রয়েছে স্থানীয় কাউন্সিলর তার অস্থায়ী কার্যালয় এটি হচ্ছে রামপুর বিএনপি অধ্যুষিত এলাকা হওয়ায় 
আসলে দেখতে পাচ্ছেন যে নেতা কর্মীরা এসে যারা এখানে ছিলেন রাতে তাদের একজনকে খুঁজে পেয়েছে তাই সে কোনো মতে আহত অবস্থায় জান বাঁচিয়ে পাশের একটি বাড়ির যে সীমানা প্রাচীর তার পাশে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে জান বাঁচিয়েছে এবং সে গুরুতর আহত তাকে কিছুক্ষণ আগে পুলিশ উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার জন্য ফেনী দুশো পঞ্চাশ সজা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে আপনার কাছে যদি বলি যে ফেনীর যে সংসদীয় আসন দুই এই সংশোধনীয় আসন দুইয়ের ফেনীর পৌরসভার আঠারো নম্বর ওয়ার্ডের আঠারো যে আঠারোটি ওয়ার্ড রয়েছে তার এখানে যে সতেরো নম্বর ওয়ার্ড এই ওয়ার্ডটিতে মূলত এখানকার যে অস্থায়ী আওয়ামী লীগের কার্যালয় সেখানে এই হামলার ঘটনাটি ঘটে এখানে মূলত যখন হামলা হয় আমরা কিছু ভিডিও ফুটেজ পেয়েছি সেখানে দেখেছি যে এখানে প্রায় আধা ঘন্টা ধরে একদম বিরতিহীনভাবে বোমা এবং গুলিবর্ষণ হয়েছে এবং তাদের স্লোগানে স্লোগানে পুরো এলাকা প্রকম্পিত হয়ে গিয়েছে এই ঘটনা তারা নাশকতা বা এই হামলা করে বিএনপি নেতা কর্মী যারা এসছিলেন কয়েকশো লোকের কম নয় তারা কিন্তু এই এলাকায় মিছিল দিয়ে গিয়ে বের হয়ে চলে যায় এবং যাওয়ার পথে বিভিন্ন আওয়ামী লীগের যারা এলাকার চিহ্নিত নেতাকর্মী তাদের বাড়িঘরের সামনের অংশ বা বিভিন্ন ভাঙচুর করতে করতে গিয়েছে বলে আমাদেরকে তারা জানিয়েছে আর ঘটনার পরপর ফায়ার সার্ভিস আসে ফায়ার সার্ভিস আসলেও কিন্তু আসলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী অনেক পরে এসে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন পুরো অফিসটি কিন্তু লন্ড ভন্ড হয়ে আছে এখন তারা আসলে তাদের জিনিসপত্র আছে কিনা সব কিছু ঠিক আছে কিনা এগুলো দেখছে যদি আগুন ফায়ার সার্ভিস দ্রুত নিয়ন্ত্রণে না আনতো হয়তো পাশে থাকা যে দোকান এবং পিছনে যে ভবনগুলোতে আগুন ছড়িয়ে পড়ার যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল ওখানকার বাসিন্দা যারা ছিল তারা কিন্তু তারা চোখে ঘুম নিয়ে অত হঠাৎ করে উঠে দিক বিদিক ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল যদিও ফায়ার সার্ভিস আগুনের নিয়ন্ত্রণে আনার পরে তারা আবার শ শ বাসভবনে ফিরেছে কিন্তু সকলের চোখে মুখে ছিল আতঙ্ক উৎকণ্ঠা সব মিলেই জানেন যে গত শুক্রবারে কিন্তু ফেনীর একটি ভোট কেন্দ্রে আগুন লেগেছিল যদিও সেটি স্কুল কমিটি এবং প্রধান শিক্ষকের দ্বন্দ্ব বলে প্রাথমিকভাবে পুলিশ ধারণা করছে সব মিলে কিন্তু আগামীকালকার যে ভোট সেই ভোটের একটি তাণ্ড বা একটি আতঙ্ক সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে হয়তো এই আক্রমণ করেছিল সব মিলে আমার কাছে এই ছিল এখানকার সবশেষ ভোট বাঞ্চালের জন্য ভয়ভীতি তৈরি করার জন্য জনগণের মাঝে ভোটারদের মাঝে ফেনীতে কিন্তু ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে নাশকতা করেছেন দুর্বৃত্তরা এবং তারা শুধু আগুনই দেননি বা বিস্ফোরণ করেছেন এবং ইনাল আপনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে আগুন দেয়া হয়েছে এর আগে কিন্তু ভাঙচুরও হয়েছে এবং সে ভাঙচুরের ধ্বংসাবশেষ কিন্তু কক্ষটির ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম এবং এই এই বিষয়ে কিন্তু আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী আতিয়া সজল ইনান জেসোহর আসলে আপনার কাছে যাওয়ার আগে আমরা দর্শকদেরকে জানাচ্ছিলাম দাদুশ জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরে যে এই সহিংসতার ঘটনা ঘুরে ঘটছে সেই বিষয়ে আমরা একটু একটু শেষ করতে চাই আমরা বলেছি যে সংঘাতের যে চিত্রটা কেমন ছিল নিহত হয়েছে আমরা বলেছি পাঁচজনের মতো এখন পর্যন্ত মারা গেছে সেই ঘটনা এবং এরই মধ্যে কিন্তু দুশো জন গ্রেফতার হয়েছে এবং মামলা হয়েছে দুশো তেরোটি অর্থাৎ তফসিল ঘোষণার পরবর্তী যে সংঘাতগুলো রয়েছে সেই সংঘাতের ঘটনায় যে মামলারগুলোর কথা বলছি এবং নির্বাচনে কিন্তু বিরোধী পক্ষ অর্থাৎ যারা এই নির্বাচন করতে চায় না সেই যে বিরোধী সমমনা দলগুলো রয়েছে সেই দলগুলোর সমর্থকরা এরই মধ্যে আপনারা জানেন বেশ কিছু যানবাহনে এমনকি ট্রেনে নাশকতা করেছে আমরা দেখেছি পাঁচ জানুয়ারি সবশেষ গোপীবাগে বেনাপুল এক্সপ্রেসে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে সেখানে শিশু সহ জন মানুষ মারা গেছেন এবং এর আগে উনিশ ডিসেম্বর তেজগাঁওয়ে আমরা দেখেছি মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেসে আগুন হয়েছে আগুন দেওয়া হয়েছে একই সঙ্গে সেখানে সন্তান সহ মায়ের মৃত্যু হয়েছে তেরো ডিসেম্বর একইভাবে এক আজীবরের শ্রীপুরে রেল লাইন কেটে ফেলে দুর্বৃত্তরা এবং সেখানে মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস কিন্তু সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং নাশকতার যে চিত্র এটি ছিল আসলে সামগ্রিকভাবে বলা যায় এই নাশকতার কারণে আমরা সবশেষ দেখতে পেলাম যে এক একেবারে ঠিক ভোট গ্রহণের আগ মুহূর্তে অর্থাৎ মধ্যরাতে এসেও কিন্তু ফেনীতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে এর আগে পুরো দেশ জুড়ে কিন্তু আমরা দেখেছি 
সহিংসতা অগ্নিকাণ্ড এবং বিভিন্নভাবে নাশকতার ত্রয় তৈরি করা হয়েছে আমরা আবার চলে যাচ্ছি সহকর্মী রাফেস আদনান আদেলের কাছে আরও একবার প্রতিহিংসার রাজনীতি আমরা বলছি না প্রত্যক্ষদর্শীরাই বলছেন যে ফেনীর ওয়ার্ড কার্যালয়ে ফেনি দুই আসনের ওয়ার্ড কার্যালয়ে যে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে তারা অভিযোগ তুলছেন অভিযোগের আঙুল তুলছেন যুব দলের যুব দলের যে কর্মীরা রয়েছে সেখানে তারাই অগ্নিকাণ্ড দিয়েছেন আমরা আরও একবার ফিরছি আলোচনায় আমাদের সাথে রয়েছেন দুজন সিনিয়র সাংবাদিক এম এ আজিজ এবং হারুন রশিদ এম আজিজ এর আগের ঘণ্টায় আমরা যখন আলোচনা করছিলাম এই ফেনুর ফেনির অগ্নিকাণ্ড নিয়েই তখন একবার বলার চেষ্টা হয়েছিল বা আমরা আলোচনা করবার চেষ্টা করেছিলাম যে প্রতি প্রতিহিংসার যে রাজনীতি সেই রাজনীতির ভাষা কি হবে আমরা তাৎক্ষণিকভাবেই দেখতে পেলাম যে আহত হয়েছেন দুজন এবং অগ্নিকাণ্ড লেগেছিল ফেনীর ওয়ার্ড কার্যালয়ে না দেখেন আমি কিন্তু লিখেছি যে আমাদের ভবিষ্যতেও এবং আগেও বলেছি ভবিষ্যতেও এরকম নির্বাচন নিয়ে সহিংসতা হবে কথা হবে আমাদেরকে ডাকবেন আমরা কথা বলবো যদি নির্বাচন এরকম থাকে কারণ সবচাইতে দুর্ভাগ্য দেশে বহু দলে গণতন্ত্র আছে কোনো দলের ভিতরে গণতন্ত্র নাই তো সুতরাং তাদের দ্বারা গণতন্ত্রের প্রধান উপাদান নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে কি করে এখন আমরা যেই বিরোধী থাকে তাকেই আমরা দোষারোপ করি সরকারে বিএনপি থাকলে আওয়ামী লীগ ঘটায় আর আওয়ামী লীগ থাকলে বিএনপি ঘটায় এর বাইরে আমরা চোখে কিছু দেখি না এবং পুলিশ সরকারে যে থাকে তার কথাই শোনে এখন আইজিপি সাহেব আপনাদের আপনার আগে বলে গেল এটা ঘটাচ্ছে বিরোধীরা মানে নির্বাচন বিরোধীরা তো আর তদন্ত কী হবে এই জন্যই তো প্রশ্ন ওঠে যে পুলিশ দিয়ে তদন্ত নিরপেক্ষ নয় কারণ রাষ্ট্র ব্যবস্থা তো একাকার হয়ে গেছে সুতরাং এখানে নিরপেক্ষতা এদের প্রতি আস্থা নাই তো আস্থা তারপরেও আমি বলছি এই জন্য কিন্তু বিএনপি কখনো কয় জাতিসংঘ তদন্ত করতে হবে কখনো বলে বিচার বিভাগ তদন্ত করতে হবে বিচার বিভাগ মানে কি বলে যে এক্স ফরমার চিফ জাস্টিসে চিফ জাস্টিসে খাওয়া কাজ নাই যে ওনারা সহিংসতা করবে চিফ জাস্টিসে তো তদন্ত দায়িত্ব নেবে জি পর্যায়টা দেখে করবে অনাস্থাটা কোন জায়গায় গেছে এই জন্য আমি বহুবারই বলি যে সাউথ আফ্রিকা ম্যান্ডেলা ছিলেন ব্ল্যাক তার হোয়াইট ছিল ডি ক্লার্ক তারা তো আপনার দেশে তো একটা ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলেশন কমিশন করে তাদের দেশের যে ক্ষতগুলি এটা দূরীভূত করে দেশ জাতিটাকে এক একত্র করতে আমাদের তো সেই লক্ষণই নাই আমাদের দেশে বড় বড় ক্ষত আছে এটা তো মীমাংসা হতে হবে না হলে জাতীয় ঐক্য আমরা দুর্ভাগ্য দেখেন কোনো জাতীয় ইস্যুতে আমাদের রাজনৈতিক দল একপথ হতে পারে না এটা এর চাইতে দুর্ভাগ্য আছে বলেন ভারতে সবচাইতে কট টোরপন্থী আপনার সরকার একটা ক্ষমতায় আছে তারপরেও কিন্তু কংগ্রেসের নেতা তাকে কিন্তু আমেরিকা এক প্রশ্ন করছে তারা বলছে না এটা সরকারের উত্তর দেওয়ার ব্যাপার এটা আমার বিষয় না ব্যাপারটা তাই কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে করে কি সব দল সরকারি দল বিরোধী দল সব দল অন্যকে খুশি করার জন্য ব্যস্ত বাইরের শক্তিকে খুঁজে এই জন্যই বলছি বাহান্ন বছর দেশ স্বাধীন হলো রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন হলো এখনো পর্যন্ত আমরা নির্বাচন করতে পারলাম না এখন ধরেন এখন যে সহিংসতাগুলো হচ্ছে এটা তো সব নিজেদের নিজেদের ভিতরে এখানে তো বাইরের নাই এখন দোষ বিএনপি তো যদি বলেন আপনি বিএনপি তো আওয়ামী লীগের নেতারা একদিকে বলছে বিএনপি নাই বিএনপি শেষ বিএনপি পলাতক বিএনপি মুসলিম হয়ে যাবে আবার সংঘাত ঘটলে সবই বিএনপি করা এটা কোন ধরনের বিরোধিতা আর এই জন্য আমি বলছি যে এই সহিংসতা বহু দলীয় গণতন্ত্রে মোটেই কাম্য নয় সন্ত্রাসের কোনো জায়গা নেই তারপরেও ঘটছে কিন্তু এই যদি বলছি যদি এই দেশে গণতন্ত্র টিকে রাখতে হয় তাহলে বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত করে আসল কাটপিটদেরকে আইনের আওতায় আনতেই হবে এ তারপরেই এটা সম্ভব সহিংসতা এড়াতে হলে বিশ্বাসযোগ্যতা লাগবে আস্থা লাগবে আপনি কি মনে করছেন যে খানিকটা সতর্ক হওয়া উচিত ছিল কি এই আওয়ামী লীগ কর্মী যারা এই ওয়ার্ড কার্যালয়ে ছিলেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কথা শুনছি আমরা বেশ কয়েকদিন ধরেই লক্ষ লক্ষ সদস্য মাঠে কাজ করছেন তারপরেও তো এই রকম সহিংসতার দৃশ্য আমাদের দেখতে হচ্ছে জি জি মানে এটা আসলে সহিংসতা যখন ঘটে যায় সেটি তো দুঃখজনক অনেকটা এড়ানো যেত কি না মানে কতটা তারা অ্যাক্টিভ ছিল সেটি নিয়ে আলোচনা হতে পারে কিন্তু ধরেন যে আমরা তো জানি যে আট লাখেরও বেশি 
আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভিন্ন গ্রুপের সদস্যরা তারা মাঠে রয়েছেন বিভিন্ন তবে একটা বিষয় হচ্ছে তারা আসলে ম্যাক্সিমাম টাইমটাই ভোট কেন্দ্রের দিকেই বোধ হয় তাদের নজর ভোট কেন্দ্র কিন্তু আনসার বাকি তো এর মধ্যে ভোট কেন্দ্র পোড়ানো হয়েছে এখানে আপনার যেটা দেখলাম বোমা হামলা হামলা একই সঙ্গে গুলি গলাও হয়েছে তো এই জিনিসগুলো আসলে মানে আমার যেটা মনে হচ্ছে যে আমি আসলে বুঝতে পারছি না তারা কি চেষ্টার কোনো ঘাটতি আছে না আসলে তাদের কোয়ার্ডিনেশন কোনো অভাব আছে মানে ঘটে যাচ্ছে তো সেই বেশে আর হচ্ছে যে আপনি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আমি কোনো আগাম মন্তব্য পছন্দ করি না গো থ্রু দ্য ম্যাটার অ্যান্ড ফাইন্ড আউট দ্য ক্রিমিনালস এটা হচ্ছে মূল বিষয় আপনি খেয়াল করবেন একটা জিনিস যখন মানে আমরা অনেক সময় খেয়াল করেছি যে যখন যারা ক্ষমতায় থাকে ক্ষমতাসীন দলে যদি কাউকে গ্রেপ্তার করে তখন পুলিশ সদস্যরা বলে যে আমরা তো অপরাধীর কোনো দল নেই আমরা তো কোনো দলীয় ওইভাবে বিবেচনা করি না আবার আপনি তখন পলিটিক্যালি যখন রং লাগান মানে দুর্বৃত্ত ইস দুর্বৃত্ত সে যদি পলিটিক্যাল কানেকশন তার থাকে আপনি সেভাবে বের করে তাকে ফাইন্ড আউট করেন আপনার মানে কমেন্টটা আমার আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাড়ির কমেন্টটা হয়তো সুনির্দিষ্ট আমি ফাইন্ড আউট করেছি সে যদি বিএনপির লোক হয় আপনি বলবেন বিএনপি নো কিন্তু আপনি তথ্য প্রমাণ সহ হাজির করেন সে যদি আওয়ামী লীগের লোক হয় আওয়ামী লীগ এখন আপনি বলছেন যে এই যে নাশকতা একটা প্যাটার্ন সহিংসতা এই যে যারা নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন তাদের ভিতরে সহিংসতা হচ্ছে না তো সেটি কি গ্রহণযোগ্য কিনা আমি সেটাই আপনাকে বলি দুটোই সমানভাবে আপনাকে দেখতে হবে আপনার আমি জানি না ওই আওয়ামী লীগের যে ওয়ার্ড কার্যালয় ওখানে কোনো নির্বাচনী কার্যালয় ছিল কিনা সেটি নৌকা প্রতীকের না কোন প্রতীকের আমরা জানি না জানলে আর স্বতন্ত্র প্রার্থী বলছে এক সময় আচ্ছা ঠিক আছে তো মানে অনেক কিছু হিসাব নিকাশ থাকে তো নির্বাচনের সময় তো খুব দ্রুত কমেন্ট করা খুব জটিল কিন্তু সহিংসতা হচ্ছে এবং এটা যদি হয় কালকে একটু পরেই তো নির্বাচন হবে এগুলো মানুষকে নিরুৎসাহিত করবে ভোট দানে আপনি আমি একটি বিষয় আপনি খেয়াল করি যে যে কোনো জিনিস কোনটা সফটওয়্যার হইতে যেতে হবে কোনটা হার্ডার হইতে যেতে হবে আজকে বা কালকে আমি একদিন আগে যেটা দেখলাম ব্রিফিং এর স্টাইল সেটি আপনি ধরেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রধানরা যে স্টাইলে ব্রিফিং করছিলেন আমি 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 স্টাইলটি পছন্দ হয়নি মানে ওটা যেন আবার নতুন করে মানুষের ভিতরে আতঙ্ক না ছড়ায় তাহলে আমি যদি সাজ সাজ রব বলি মানে ইলেকশন মানে হচ্ছে একটি উৎসব মুখর পরিবেশ থাকবে আমি যদি সেখানে নিজেই বলি এই এই মানে বিষয়টা আপনি বুঝতে পারছেন যে হ্যান্ডেলিং এর অনেক সমস্যা অনেক সময় হয়ে যায় আর হচ্ছে গোয়েন্দা নেটওয়ার্ককে খুব স্ট্রং করতে হয় আপনার আমি আপনি মানে আমি বাইরের দেশের পুলিশের সাথে কেন তুলনা করবো আমার দেশ তো আমার দেশ আমরা আমাদের দেশের মতোই করি সেক্ষেত্রে গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক প্রযুক্তি এইগুলো তো অনেক স্ট্রং সেখানে কিছু আগাম ব্যবস্থা নেওয়া যায় মানুষের ষড়যন্ত্র যদি কোথাও কর মানে প্ল্যানিং এই জায়গাগুলো আমার মনে হয় আরও আরও বেশি শক্ত হওয়া উচিত আর আপনার একটি নির্বাচনকে যদি আপনার পুরো পুলিশকে ঘেরাও দিয়ে করতে হয় তাহলে তো মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে ভোট দিতে যাবে না তো সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে অলরেডি আমি জানি না আসলে এর প্রভাব কতটা নির্বাচনে পড়বে আমরা কয়েক ঘন্টা পরে তো নির্বাচন শুরু হবে কত ভোটার যাবে এর প্রভাব কতটা পড়বে দেখার অপেক্ষা রইলাম জি এমে আজিজ আপনি আপনি কি মনে করছেন যে আরও শক্ত অবস্থানে যাওয়া উচিত বা নাকি একটুখানি হলেও সতর্ক থাকা উচিত কি বলছি ঠিকই বলছে আসলে কেন্দ্রটা হচ্ছে মূল উৎসটা হচ্ছে পলিটিক্যাল অফিস এবং ভোট কেন্দ্র আমি আমি বললাম না এই শুক্রবারে মসজিদে নামাজ পড়েছি সেখানে বিজেপির সদস্যরাও ছিল আমার সাথে নামাজে তো আমি এমনি ইম্পর্টেন্ট জায়গায় আমি একজন দুজনকে জিজ্ঞেস করলাম এই যে বিজেপিরে তো ঘুরতেছে আর্মিও তো আছে থানা হেডকোয়ার্টারের বাইরে গোলমাল হবে কেন এই যে বিরোধী দল স্বতন্ত্র একজন দাঁড়াচ্ছে মাঠে নামতে পারতেছে না কারণ কি কয় বিজেপি তো খায় দায় ঘুমায় আর ঘুরে বেড়ায় অর্থাৎ রাস্তায় দিয়ে ঘুরে বেড়ায় রাস্তায় তো কোনো কাজ নাই আপনাকে যে জায়গায় পার্টিকুলারলি যে জায়গায় সমস্যা সেই সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে তো তাদের উপস্থিতিটা জানান দিতে হবে সেটা কিন্তু আসলে ফিল্ড লেভেলে হচ্ছে না হ্যাঁ আর্মি থানা হেডকোয়ার্টারে আমাদের ইসামতি বাইরে বাইরে একটা স্কুলে আর্মি আসে স্টেশন করা কোনো জায়গায় গোলমাল লাগলে তাদের কল করলে তারা আসবে অর্থাৎ স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে তো এদের উপস্থিতিটা জাস্ট আমার কাছে মনে হয়েছে এটা একটা অর্নামেন্ট এ তো কাজে আসতেছে না আর পুলিশে আপনি বোঝেন তো আমি একটা কাজে পনেরো জন আনসার রাখছিলাম আমি এবং আর্ম আনসার তাদেরকে ধরা আনসার দেখে বলছি ভাই তোমরা সকালবেলা এই অস্ত্রগুলো ধোয়া মোছা করো কিন্তু অস্ত্র কিন্তু চালায় না দয়া করে কারণ লাগাবে ঠ্যাঙে লাগবে চোখে তুমি দয়া করে এটা ইউজ করো না তো আনসারকে কে পাত্তা দেয় বলেন আপনি আনসার পুলিশ আপনার মানে ভোট স্টেশনে পাহারা দিয়ে রাখছে তাদের গ্রামের কোনো লোকও তো 
তাদেরকে ভয় পাবে না সুতরাং এই জন্য আমি বলছি যে জায়গা স্পটগুলো ঠিক করতে হবে হ্যাঁ প্রায় একশো কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ সরকার আইডেন্টিফাই করছে একশো কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে ঝুঁকিপূর্ণ বলে না গুরুত্বপূর্ণ সেখানে যেখানে নৌকা এবং ইগল বা ট্রাকের চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতা সেখানে কিন্তু টেনশন টেনশনটা কিন্তু অন্য জায়গায় না গোলমালটা ওখানে তাহলে ওইখানে নিবৃত্ত করা তো অনেক কৌশল থাকতে পারে রাস্তা দিয়ে ঘুরলে তো কৌশল টহল দিচ্ছে হোয়াট ইজ টহল বাংলাদেশের লোক এটা অনেক অভ্যস্ত হয়ে গেছে টহল দেখে আর ভয় পায় না কেউ হ্যাঁ আপনাকে ডাইরেক্ট স্পটে টহল দিতে হবে ঘোরা ঘুরি করতে হবে অর্থাৎ আমরা রেডি আছি তোমরা সন্ত্রাসী করলে আমরা রেডি আছি এরকম জানান দিতে হবে এখানে আমার মনে হচ্ছে যে পুলিশ আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এটাই মিডিয়ার মাধ্যমে ঘোষণা দেওয়াটা প্রধান হিসেবে দেখাচ্ছে পূজা এটা না মানে বাস্তবে পক্ষে ফিল্ড লেভেলে তাদের শক্তি প্রদর্শন করতে হবে তাহলে যদি এই সংঘাত এড়ানো যায় আর পুলিশদের কিন্তু একটা বড় ধরনের সমস্যা হয়ে গেছে আইন শৃঙ্খলা কারণ নৌকাও আওয়ামী লীগ ডামিও আওয়ামী লীগ স্বতন্ত্র আওয়ামী লীগ কার ঘরে লাঠি ছাড়বে বলেন তাহলে তার চাকরি নতুন সমীকরণে সে কার কারে আর কিছু না যার ফলে আপনি দেখেন আমার এলাকায় যেটা বলছি প্রকৃত স্বতন্ত্র আছে তাকে কিন্তু ঘর থেকে বেরোতে দিতেছে না সমস্যা নেই কারণ ওখানে যদি ইগল হইতো তাহলে কিন্তু সমস্যা ছিল পুলিশ কারে সামাল দিবে আচ্ছা সবশেষ খুব ছোট্ট করে আমরা একটু জানতে চাই আপনি আস্থার কথা বলছিলেন কারণ সেটি প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাই যে এই আস্থা ফেরানোর এই যে রেশারেশির রাজনীতি প্রতিহিংসা একদম ছোট করে যে কিভাবে বলার বিষয় না মানে এখন যে আশাবাদী নির্বাচনটা নিয়ে আলাপ করছে মানে 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 বিষয়টা হচ্ছে যদি সব দল নির্বাচনে থাকতো তাহলে তো নির্বাচনটা নিয়ে ওভারঅল আলোচনা করা যেত এখন আপনি এক ধরনের নির্বাচনী সংঘাত আর একটা হচ্ছে আবার বিরোধী মানে বিএনপির আপনার হরতাল অবরোধ সেগুলো রয়েছে গণকার ফির কথাও তারা কেউ কেউ বলছে সুতরাং এটা নানামুখী আস্থার বিষয়টা তো অনেক অন্য জায়গায় আমাদের রাজনীতিতে আমাদের জাতীয় জীবনে বড় ক্ষত আছে আমি এটা অন্য একদিন আলাপ করবো একটা বিভাজন আছে বিভাজনটার অনেকগুলো রিজন আছে ওই বিভাজনগুলো যতদিন না দূর হবে এটা আপনাদের আমি আলোচনায় বলছি ওই রুটে আমাদের যেতে হবে এটা এটা এমন না যে আপনি কালকে বসে আমরা অনেকেই বলেন যে জাতীয় ঐক্য জাতীয় ঐক্য এত সহজ বিষয় না জাতীয় ঐক্যের জন্য যে সমস্ত ভূমি তৈরি করা দরকার যে সমস্ত গ্রাউন্ড দরকার সে যে সমস্ত ইস্যু দরকার আমার জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি কি হবে আমি আজকে বলি আমাদের আমাদের জাতীয় জীবনের আয়না কি মহান মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি হবে মহান মুক্তিযুদ্ধ সেই জায়গাটা আমরা কোথায় আছি সেই জায়গাটা কিন্তু আমরা কখনোই ঠিক করি নাই আমাদের এই কেন্দ্রে নিয়ে চরম বিভেদ আছে নানা আপনার এখানে বিভাজন আছে এবং আরও আরও জাতীয় ইতিহাসে আরও অনেক ঘটনা আছে এগুলো দূর না করা পর্যন্ত জাতীয় ঐক্য এটা আসলে বলাই যাবে কিন্তু আমি আমি আপনাকে বলে যাচ্ছি আজকে আমি আশাবাদী মানুষ তবুও এই যে সংঘাত সংঘর্ষের রাজনীতি আপনি মনে করেন না যে এটা সহসা শেষ হবে আমাদের আমি আমি খুব দুঃখের সাথে বলতে চাই এটি হয়তো বা আরও বহুদিন আমাদের টানতে হবে এই দুর্ভাগ্যের হয়তো বা আমরা শেষ দেখতে পাব না আমাদের এই জীবনে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকেই নিঃসন্দেহে আমরা হয়তো সামনের দিনগুলো তার কয়েক ঘন্টা পরেই দেখতে পাব যে দাদু জাতীয় যে সংসদ নির্বাচন তা শান্তিপূর্ণভাবে অবাধ এবং সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে কিনা আমরা চলে যাচ্ছি স্টুডিওতে আমাদের সহকর্মী ইমদাদ রয়েছে সেখানে নির্বাচনকে ঘিরে বড় ধরনের নাশকতা ঘটানোর সামর্থ্য কারো নেই বলে মন্তব্য করেছেন আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন তিনি বলেন যত জনবল আছে সব নিয়েই নির্বাচন সুষ্ঠু করা হবে সেই সঙ্গে কেউ নাশকতাকারীদের তথ্য দিলে পরিচয় গোপন রেখে বিশ হাজার টাকা পুরস্কার দেয়া হবে বলেও জানান তিনি শনিবার রাতে রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন জিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান এবং আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন পরিদর্শন শেষে আইজিপি বলেন নির্বাচন উপলক্ষে সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে রাত থেকেই কেন্দ্রে কেন্দ্রে কাজ করছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী নিরাপত্তার স্বার্থে মাঠে মোবাইল টিম ডগ স্কোয়াড স্ট্রাইকিং ফোর্স রাখার পাশাপাশি প্রস্তুত রাখা হয়েছে সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ বিষয়ে পরিবেশে অনুষ্ঠানের জন্য সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা আমরা চূড়ান্ত চূড়ান্ত করা হয়েছে 
আমাদের যত সামগ্রী আছে যত জনবল আছে সকল সমগ্র জনবল নিয়ে বাংলাদেশ পুলিশ আগামীকালকের যে নির্বাচন নির্বাচনের দায়িত্ব যথাযথ পালনের জন্য আমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি কোনো ধরনের নাশকতা করলে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে নাশকতাকারীদের বিষয়ে যে কেউ কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য দিলে ন্যূনতম আমরা বিশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছি ইমদাদ নির্বাচন সুষ্ঠু করতে কিন্তু সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে উল্লেখ করে আন্তর্জাতিক মহলে ভোট সুষ্ঠু করতে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের কেন্দ্রে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের ব্রিফিং করেন তিনি এদিকে বিদেশি পর্যবেক্ষকরা বলছেন যারা ভোট বর্জন করে তারা গণতন্ত্র বিরোধী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন শুরু হতে যখন বাকি মাত্র কয়েক ঘন্টা তখন বিদেশি পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকদের ব্রিফ করে নির্বাচন কমিশন আন্তর্জাতিক মহলে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন গ্রহণযোগ্য করতে এগারো দেশের পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকদের বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার আহ্বান জানান সিইসি তিনি বলেন ভোট সুষ্ঠু করতে সব ব্যবস্থা নিয়েছে নির্বাচন কমিশন চেষ্টা করব নির্বাচনটাকে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য করে তুলতে যে জন্য আজকে এখানে দেশি এবং বিদেশি অবজারভাররা আসছেন মিডিয়ার প্রতিনিধিরা আসছেন আমরা আশাবাদী এটা দেশে এবং বিদেশে ক্রেডিবল হবে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সিইসি বলেন বিএনপি নির্বাচনে না আসায় বিব্রত নয় কমিশন তবে বিএনপির মতো বড় রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ না নেয়ে ভোটার উপস্থিতি কম হতে পারে যদিও তাতে নির্বাচন বৈধতার সংকটে পড়বে না বলে জানান সিইসি ওয়ান স্ট্রং গ্রুপ অপোজেস ইলেকশন অ্যান্ড মেক্স অ্যাপিল টু দ্য পিপল নট টু গো টার্ন আউট মে বি লোয়ার and for that matter our election is not going to be going to be futile এদিকে পর্যবেক্ষকরা বলছেন যারা নির্বাচন বর্জন করে তারা গণতন্ত্র বিরোধী অগ্নিসংযোগ বা সহিংসতা সমাধানের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নয় ভারতে যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন না তাদেরকে গণতন্ত্র বিরোধী বলা হয়ে থাকে এখানে সৌভাগ্য তাদেরকে সেই ধরনের কোনো আখ্যা দেওয়া হচ্ছে না বম্বিং ইলেকশন রাজনৈতিক সংকট সমাধানে সংলাপ ও নির্বাচনী একমাত্র পদ্ধতি বলে মনে করেন তারা তাজওয়ার মাহমিদ সময় সংবাদ ঢাকা